ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு குவைத் தமிழ் சேனல் அனைத்து நண்பர்களுக்குமே வணக்கம் குவைத்தோட தற்போதைய நிலைமை என்ன அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குவைத்தில் இருக்கிற நண்பர்கள் எப்போ இந்தியாவுக்கு போகலாம் இந்தியாவில் இருக்கிற நண்பர்கள் எப்போ திரும்ப குவைத்துக்கு போகலாம் இந்த மாதிரி பல அப்டேட் நியூஸ் அதாவது குவைத்தோட இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான அப்டேட் நியூஸ் எல்லாத்தையும் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் குவைத் தமிழ் சேனலில் முதல் முறையாக இப்போ தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க போடக்கூடிய அப்டேட் செய்திகள் அனைத்தும் உடனுக்குடன் வரும் நிறைய யூடியூப் சேனல்கள் ஃபேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டரில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பல வதந்திகள் பரப்ப போட்டுக்கிட்டு இருக்கு குவைத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையான டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் ஊரடங்கு உத்தரவு நேற்று நேற்றைக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு மாலை அஞ்சு மணியிலேருந்து ஆரம்பித்து நாலு மணி வரைக்கும் இன்றைக்கி அதிகாலை நாலு மணி வரைக்கும் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாக கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூ தொண்ணூறு பேர் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்த நேற்றைய வீடியோவிலேயே ஊரடங்கு உத்தரவை மீறினா அதற்கான தண்டனைகள் என்ன அப்படின்னு மூணு வருஷம் கடுங்காவல் தண்டனை அப்படி இல்லை அப்படின்னா பத்தாயிரம் தினார் அபராதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நூற்றி தொண்ணூறு பேருக்கு என்ன அபராதம் என்ன தண்டனை அப்படிங்கிறது இன்னும் வெளியாகவில்லை ஆக மொத்தத்தில் நூற்றி தொண்ணூறு பேர் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்கதா செய்திகள் வெளியாயிருக்கு நேற்று மாலை நேற்று ஈவினிங் வந்து குவைத்தோட அமீரவர்கள் வந்து தொலைக்காட்சியில் சிறப்புரையாற்றினாங்க ஸோ அவங்க பல விஷயங்கள் கொரோனா விழிப்புணர்வை பற்றி பாதுகாப்பை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசினாலும் அவங்க பேசின ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் அதாவது குவைத்தீஸ் அண்ட் ஃபாரினர்ஸ் ஆல் ஆர் மை ஃபேமிலி எவ்ரி ஒன் ஈஸ் மை கண்ட்ரி மேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது வந்து குவைத் மற்றும் குவைத்தியர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டவர்கள் அனைவரும் எனது குடும்பம் எல்லாருமே என் நாட்டினர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ எனக்கு பிடிச்ச விஷயமா இருந்துச்சு அது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா குவைத்தோட முக்கியமான செய்தி அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குவைத்தில் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அப்படிங்கிறது குவைத் வரலாற்றிலேயே மூன்றாவது தடவையாக நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு இந்த கொரோனாவுக்காக மூன்றாவது தடவை குவைத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு அடுத்ததான அடுத்தது என்ன செய்தி அப்படின்னா வந்து குவைத்தில் கிட்டத்தட்ட நிறைய பேரை வந்து தடுப்பு காவல் அதாவது கொரோனா முன்னெச்சரிக்கைக்கான தடுப்பு காவலில் வச்சுருந்தாங்க அதில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஒன்பது பேர் வந்து நேற்று ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு அவங்களோட தங்களோட வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க இந்த தடுப்பு காவலில் இருந்தவங்க மொத்த தடுப்பு காவலிலிருந்து வெளியில் ரிலீஸ் ஆகி அவங்க வீட்டுக்கு போனவங்களோட எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி ரெண்டு பேராக உயர்ந்துள்ளது அப்படிங்கிறதும் செய்தி வெளியாயிருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நேற்றையிலேருந்து ஒரு இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு குவைத்தில் எல்லா மீடியாக்கள்லையும் சோசியல் மீடியாக்களில் பார்த்துருப்பீங்க ஃபேஸ்புக்கு யூடியூப்பு எல்லாத்துலேயுமே வந்து குவைத்தில் பொது மன்னிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ ஒரு சேனலில் உள்ளவங்க அதாவது ஒரு பெண்மணி வந்து அவங்க சேனலில் தவறான ஒரு கருத்தை பதிவிட்டுட்டாங்க அதுக்கு மன்னிப்பு கோரியும் திரும்ப ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டாங்க அந்த பதிவிட்ட வீடியோ பொது மன்னிப்பு அப்படின்னு சொல்லி பதிவிட்ட வீடியோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே ஷேர் பண்ணிட்டாங்க ஃபேஸ்புக்கில் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் போட்டு விட்டாங்க அவங்க டவு அவங்க டெலிட் பண்ணால் கூட அதோட பாதிப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்க பின்னாடி தான் தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஒரு விஷயத்த தப்ப செஞ்சுட்டு திரும்ப மன்னிப்பு இதெல்லாம் வந்து சோசியல் மீடியாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் முடியவே முடியாது ஏன்னா வந்து பதிவிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தவங்க டவுன்லோடு பண்ணிடுவாங்க அந்த வீடியோவை டவுன்லோடு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே செய்யவே முடியவே முடியாது ஸோ ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சோசியல் மீடியாக்களில் ஒரு கருத்தை பதிவிடுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் குவைத்தோட ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அதாவது ரூமர் பரப்புனதா வதந்திகள் பரப்புனதா சொல்லிட்டு குவைத்தில் நேற்று நாலு பேர் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாக்கள்லையோ இல்லை மற்ற விஷயங்கள்லையோ வதந்திகள் பரப்புனதா சொல்லி நாலு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க தண்டனைகள் மிக கடுமையாக இருக்கும் குவைத் சோசியல் மீடியாக்களில் குவைத்துன்னு மட்டும் இல்லை மற்ற வளைகுடா நாடுகளில் சோசியல் மீடியாக்களில் ஒரு வதந்தி பரப்புனீங்க அப்படின்னா தண்டனைகள் மிக கடுமையாக இருக்கும் இந்த வளைகுடா நாடுகளில் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சவுதியில் ஐநூற்றி பதினோரு பேர் பஹ்ரைனில் முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் கத்தாரில் நூ நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பேர் குவைத்தில் நூற்றி எண்பத்தெட்டு பேர் ஓமனில் ஐம்பத்தஞ்சு பேர் அமீரகத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பேர் இதுவரைக்கும் வளைகுடா நாடுகளில் மொத்தம் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து
திரும்ப குவைத் வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வரைவு சட்டத்தை வந்து அமைச்சரவையில் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அதற்கான அறிவிப்பு கூடிய சீக்கிரத்தில் வரலாம் இதுதான் உண்மையான செய்தி அப்படிங்கிறது இக்காம இல்லாமல் தங்கியிருக்கிறவங்க வந்து ஊருக்கு அபராதம் கட்டாமல் போகலாம் போயிட்டு திரும்பி வரலாம் அதாவது எந்த உயிர எந்த வித அவங்க மேலே எந்தவித கேஸும் இல்லாமல் இருக்கணும் மற்ற கேஸெல்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா போயிட்டு வரலாம் அதற்கான அறிவிப்பு இன்னும் வரல அமைச்சரவையில் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க கூடிய சீக்கிரம் மேபி வரலாம் அந்த அறிவிப்பு இதுதான் வந்து அந்த குவை பொது மணி பொது மன்னிப்புன்னு குவைத்தில் ஒரு வதந்தி பரவிக்கிட்டு இருக்குல்ல அதற்கான செய்தியே இது தான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு நண்பர் நம்ம சேனலில் போன வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு விசாவுக்கு பணம் கொடுக்கலாமா பணம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க விசா ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்லி அப்படின்னு தற்போதைய சூழ்நிலையில் பணம் அவசரப்பட்டு கொடுக்க வேண்டாம் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான செய்தி என்ன அப்படின்னா கோயத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே தண்ணி தொட்டி வச்சுருப்பாங்க அங்கங்கே தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த டேங்கில் போய் கை கழுவுறதோ முகம் கழுவுறதோ கை கால் கழுவுறதோ கை கழுவுறதோ இந்த குடிநீர் தொட்டிகளில் செஞ்சிங்க அப்படின்னா அதற்கும் கடுமையான தண்டனைகள் விதிக்கப்படும் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே இந்த செய்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இஸ்லாமிய நிலையம் குவைத் ஐபிசி இவங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு செய்தி வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா வந்து குவைத்தில் கொரோனா சம்மந்தப்பட்ட ஆலோசனைகளுக்கு கொரோனா சம்மந்தப்பட்ட ஆலோசனைகளுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஆலோசனை பெறணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா தமிழ்லேயே பேசுறதுக்கு திரு அப்துல் முசவீர் அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் தர்றேன் கான்டாக்ட் பண்ணி சம்மந்தப்பட்ட ஆலோசனைகள் ஏதாவது தேவைப்பட்டால் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அறுபது முப்பத்தாறு எழுபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு இந்த நம்பர் தான் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க நிறைய பேர் தெரியாதவங்களுக்கு இந்த நம்பர் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க ஏதாவது கொரோனா சம்மந்தப்பட்ட பாதுகாப்பு ஆலோசனைகள் தேவைப்பட்டால் அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தேவையற்ற அனாவசிய ஃபோன் நம்பர்லாம் வந்து தேவையற்ற அனாவசிய கால்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பண்ணாதீங்க காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து நைட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளுங்க அவங்கள அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து குவைத் இந்திய தூதரகம் மற்றும் கிளை அலுவலகங்களுக்கான நேரம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு செய்தி வெளியிட்டிருக்காங்க நேற்றைக்கு இந்திய தூதரகம் குவைத் இந்திய தூதரகம் அவங்களோட அஃபீஷியல் ட்விட்டர் பேஜு ஃபேஸ்புக் பேஜு வெப்சைட்டு இது மூணுலையுமே வெளியிட்டிருக்காங்க தேவையில்லாத டயத்தில் நீங்கள் போய் இன்னல்களை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா அவங்க குறிப்பிட்ட டயத்தில் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கங்க டைமிங் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு என்னென்ன டைமிங் அப்படிங்கிறது வந்து குவைத் இந்திய தூதரகத்தோட அஃபீஷியல் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் பேஜை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதிலேயே அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க சரிங்களா மறு அறிவிப்பு வர்ற வரைக்குமே இதே டைமிங் தான் மெயின்டென்ஸ் பண்ண மெயின்டென்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டைமிங்கில் உங்களுக்கு தேவைகள் தூதரகத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏதாவது கேட்கணும் தூதரகம் சம்மந்தப்பட்ட வேலைகள் அப்படின்னா அந்த டைமிங்கில் போய்க்கோங்க அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா குவைத்தில் இது வரைக்கும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்க நேற்று வரைக்கும் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேராக உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செய்திகள் வெளியாகிருக்கு நேற்று மூணு பேர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்க குணமடைஞ்சு வீட்டுக்கு அதாவது குணமடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு செய்தி ஆயிருக்கு இதோட வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்க குவைத்தில் மொத்தம் முப்பது பேர் குணமடைஞ்சிருக்காங்க இதில் குவைத்தில் மொத்தம் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்க இந்தியர்கள் ரெண்டு பேர் சரிங்களா ஓகே அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது கடைசி செய்தி குவைத்தில் உள்ள நண்பர்கள் எப்போ ஊர் அதாவது ஊர்லேருந்து குவைத்திலேருந்து இந்தியாவுக்கு போகலாம் தாயகம் போகலாம் இல்லை தாயகத்தில் விசாவெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது டிக்கெட்லாம் ரெடியாக இருக்குது எப்போ குவைத்துக்கு போகலாம் ஏர்போர்ட் எப்போ திறப்பாங்க விமானங்கள் எப்போ செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எப்போ அப்படிங்கிறத குவைத்த அரசும் இந்திய அரசும் தான் முடிவு பண்ணணும் அதற்கான செய்திகள் இதுவரைக்கும் வெளியிடப்படவில்லை யாராவது அப்படி ஏதாவது தவறான செய்தி வெளியிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அதெல்லாம் கண்டுக்கவே கண்டுக்காதீங்க இதுவரைக்கும் விமான விமான சேவைகள் வந்து ரத்து செய்யப்பட்டு தான் இருக்குது இன்னும் அதற்கான முழு தகவல்கள் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்கள் வரல வந்துச்சு அப்படின்னா கோவை தமிழ் பேஜை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஃபஸ்ட்டு நியூஸாக வரும் அந்த மாதிரி செய்திகள் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஆனால் கூடிய விரைவில் வரலாம் இன்னொன்று ப்ளஸ் கோவை பொது மன்னிப்பு எப்போது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தை முன்னிட்டு கூடிய விரைவில் இந்த இஷ்யூ எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மேபி வந்து பொது மன்னிப்பு நிச்சயமாக அறிவிக்கப்படலாம் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அவ்வளோதான் ஏன்னா வந்து இந்த வைரஸ் பிரச்சனையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்கள அவங்கவுங்க நாட்டுக்கு பொது மன்னிப்பு கொடுத்து அனுப்புறதுக்
ஓகே சொன்ன அத்தனை நியூஸுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நியூஸ் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் குவைத் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க குவைத்தோட அப்டேட் நியூஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து குவைத் தமிழ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் வாழ்க தமிழ் நன்றி